Estou aqui na produção de vários quadradinhos. Eu vou estar confeccionando uma camisa masculina. E nesta camisa vai ter muitos quadradinhos. Então, aqui, olha, já tem a produção aqui de vários quadradinhos feitos. E como a gente está sempre procurando fazer esses quadradinhos o mais perfeito possível, eu achei que o meu ficou bem perfeitinho. Então, é, antes de iniciar o vídeo da camisa, eu resolvi fazer o um vídeo só do quadradinho. E depois eu vou fazer um vídeo fazendo a emenda. Aí eu vou explicar para vocês duas formas, né? Que eu vou estar tá fazendo aí no vídeo de emendar esse, esses quadradinhos. Então, olha, eu vou utilizar o mesmo fio que eu estou usando aqui na camisa. Vou fazer um anel mágico. Pode ser no dedo, pode ser nos dois dedos, aí da forma que vocês quiserem fazer o anel mágico. Quem não quiser fazer o anel mágico, pode fazer correntinha. Eu acho legal tá fazendo anel mágico, porque fica bem fechadinho. Mas, cada um faz, né? A forma que achar melhor. Então, olha, o meu, eu só enrolo aqui no dedo. Fica um anelzinho aqui, olha. Aí, eu passo a minha agulha aqui dentro, puxo o fio que vem do novelo... Agora, eu pego aqui desta forma, eu coloco o meu dedo aqui dentro. Eu gosto de fazer assim. E faço uma, duas e três correntinhas. Laço a minha agulha, venho aqui no anelzinho e faço dois pontos altos. Gosto de fazer três correntinhas em cada cantinho. Então, eu faço três correntinhas, laço a minha agulha... Venho aqui no anel mágico e faço mais três pontos altos. Esse fio que eu estou usando é o fio Anne e eu estou usando a agulha dois milímetros, porque o meu ponto, como vocês podem perceber, é apertado. Eu não faço aquele ponto alto alongado, vou fazer aqui para vocês verem. Olha, lá se a agulha, vou fazer mais três pontos altos aqui. Geralmente, o pessoal faz assim, alonga bem o ponto e faz o ponto alto. Vou fazer aqui um grupinho de três pontos dessa forma, só para vocês verem a diferença do meu. Olha, as pessoas geralmente fazem dessa forma. O meu já é um ponto mais justinho, então, por isso que eu sempre uso... A agulha mais grossa do que pede o fabricante. Então, já desmanchei aqui. Aqui eu vou continuar fazendo os meus três pontos altos, normal, como eu costumo fazer. Então, já fiz dois, três, faço três correntinhas novamente, laço a agulha... E vou fazer o último bloquinho de três pontos altos aqui dentro, para finalizar a primeira carreira. Então, olha, quatro bloquinhos. Já dou uma puxadinha aqui no fio. Querendo, pode puxar bem já. Agora, eu faço apenas uma correntinha, laço a minha agulha... Vou pegar aqui na terceira correntinha, mas eu pego assim, olha, de uma forma que vem as duas alcinhas da correntinha. Fica só uma aqui do outro lado. Feito isso, eu puxo a laçada, busco o meu fio, passo dentro de todas as laçadas e para travar aqui, para não ficar abrindo aqui essa parte, eu faço uma correntinha. Bem apertadinha. Venho aqui dentro desse espaço e faço o primeiro ponto baixo. Primeiro, eu faço um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Então, o ponto baixo é como se fosse a minha primeira correntinha. E fiz mais duas para dar a altura do meu ponto alto. Geralmente, eu faço. Duas correntinhas para dar a altura do meu ponto alto, mas no quadradinho eu prefiro fazer as três mesmo. 
Então, agora, ó, laço, laço a agulha, vem aqui nesse espaço e faz apenas dois pontos altos. Então, a gente não vai finalizar o canto aqui no início. A gente vai finalizar quando estiver finalizando a carreira. Aqui na lateral, eu faço apenas uma correntinha. Também não faço a correntinha muito larga, ó. Faço mais justinha. Venho aqui no espaço de três correntinhas e faço os três pontos altos. Então, um, dois e três. Faço uma, duas, três correntinhas. Laço a agulha no mesmo espaço, mais três pontos altos. Então, um... Dois e três. Uma correntinha apenas de intervalo, que vai ser aqui a lateral, né, do trabalho. Vou aqui no próximo canto e vou repetir. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, nós vamos fazer essa carreira da forma que eu expliquei desde o início até o final. Bom, trabalhei aqui toda a volta, aqui no canto onde nós iniciamos a carreira. Eu já fiz três pontos altos para completar aqui o cantinho. Agora, eu faço uma correntinha, laço a agulha, conto aqui, olha, o ponto baixo do início, uma correntinha. Na segunda correntinha, eu pego desta forma, pegando as duas alcinhas, pegando as duas alcinhas do ponto... Busco o meu fio, estou com três laçadas na agulha, busco o fio, passo dentro de todas as laçadas para travar aqui novamente, olha. Passo uma correntinha bem apertadinha, agora entro aqui nesse espaço e faço o ponto baixo. Faço duas correntinhas e começo a próxima carreira. Que vai ser da mesma forma das outras carreiras. Então, fiz os três pontos, faço apenas uma correntinha, laço a agulha, vou aqui no espaço de correntinha e faço o broquinho com três pontos altos. Nesta carreira, já vai fazer mais uma correntinha, vai ter dois espaços com uma correntinha de intervalo nessa lateral. Venho aqui no espaço de três correntinhas no canto e repito, três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, olha, três pontos altos, as três correntinhas. Uma dica, quando vocês forem fazer os três pontos altos que pega essa lateral aqui, é legal tá virando o trabalho desta forma, laça a agulha e faz os três pontos aqui. Vai ficar já certinho aqui, né? O quadradinho. Feito isso, uma correntinha, vou finalizar essa carreira. No final, eu vou explicar pra vocês como está colocando outra cor. Vim aqui finalizar a terceira carreira com vocês, mas antes de estar finalizando, eu gostaria de estar dando uma explicação para quem está iniciando no crochê. Nós iniciamos aqui... Com quatro broquinhos e três correntinhas de intervalo para formar o cantinho. Na segunda carreira, nós fizemos o cantinho e uma correntinha. O um cantinho e uma correntinha de intervalo. Na carreira seguinte, nós fizemos o cantinho, uma correntinha de intervalo e fizemos um broquinho. Uma correntinha de intervalo e um broquinho. Então, a cada carreira, a gente vai aumentando... As correntinhas e vai aumentando também os broquinhos aqui das laterais. Agora, eu vou finalizar essa carreira. Aqui, eu vou deixar assim, já finalizei aqui o cantinho. Vou deixar essa laçada aqui puxada. Vou pegar o fio de outra cor, porque agora eu vou trabalhar com outra cor. Vou dar o um nozinho inicial, pra ficar bem firme depois. Agora, retorno aqui, então, aqui já tem a correntinha pronta, vou laçar minha agulha, venho aqui na segunda correntinha, 
e faço aqui, né, só inicio o meio ponto. Fecho as três laçadinhas na agulha, pego o nozinho inicial, aqui eu dou uma ajustada nele, puxo ele aqui dentro das três laçadas. Dou uma puxadinha aqui no fio, cor laranja, para ajustar ele também. Faço aquela correntinha bem justinha aqui do início. Dou uma ajeitadinha aqui nos fios e já introduzo a agulha aqui. Faço o meu ponto baixo, faço as duas correntinhas, laço a agulha, aqui aproveitando e escondendo esses fiozinhos aqui dentro, desses dois pontos altos, seguintes, então, fiz os dois pontos altos, faço uma correntinha, esses fios agora, eu tenho que deixar eles aqui jogadinho para trás, o laranja eu já posso cortar. Depois é só arrematar. Fiz a correntinha, agora já vou fazer aqui o próximo bloquinho. Vou fazer aqui com vocês, vou fazer um pouquinho mais rápido, só para vocês terem uma noção, né? Para quem tá iniciando, como tá muito na moda, né? Fazer esses quadradinhos da vovó. Então, tem muita gente que tá iniciando que tá querendo, né? Fazer essas peças lindas aí, bem coloridas, né? Com esses quadradinhos. Então, olha, carreira anterior só tinha um broquinho aqui na lateral, agora já tem dois. Na próxima carreira vai ser três, na, na seguinte, quatro. E assim vai aumentando, né, de carreira em carreira. Aqui eu vou fazer as três correntinhas e vou fazer mais três pontos altos para dar continuidade aqui o meu trabalho. Eu vou fazer essa carreira até o final agora e retorno para finalizar aqui com vocês e arrematar os fios. Vou finalizar a carreira na cor bege, então ficou assim meu quadradinho. Aqui eu finalizo da seguinte forma, fazendo três correntinhas. Não pego na segunda correntinha, conforme estava pegando, como estou finalizando o square, eu pego aqui no ponto alto. E faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, e aqui é só cortar o fio. Então, para emendar, depois eu vou fazer o vídeo para explicar como emendar. Então, para emendar, vocês precisam estar com um square prontinho, como este. E com um square, desta forma aqui, olha, só iniciado, né, a primeira lateral. Bom, esse daqui já está pronto, agora eu vou explicar para vocês como arrematar esses fiozinhos, esse daqui principalmente. Olha, primeiro eu puxo bem, deixo bem justinho aqui, bem fechadinho. Agora, eu pego ou uma agulha sem ponta, ou uma agulha de crochê mais fina, e passo o arremate aqui. Então, aqui nesse pontinho, eu já faço o seguinte, ó, passo a agulha desta forma. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais. Eita, agora puxei demais. Puxei toda a laçada, né? Mas ainda dá pra recuperar aqui a laçada. Então, eu puxo aqui, olha, faço isso daqui, passo a agulha agora dentro dessa laçadinha... Puxo bem para travar bem aqui, e agora eu passo aqui dentro, ó, dos pontos altos. Desta forma aqui, ó. Procuro sempre cortar, é aqui, pegando no, no meio do, do ponto, ó, desse, do grupinho de três, eu pego bem no ponto alto do meio. Aqui, eu costumo cortar o fio. Agora, se eu quisesse fazer com uma agulha, né, mais fina. Eu pegaria lá da forma que eu peguei no início, pego nessa laçadinha, puxo aqui a laçada, formo uma correntinha aqui. Agora, eu puxo aqui meu fio, da mesma forma que eu puxei, com a agulha sem ponta. Venho aqui no ponto do meio, do grupinho de três pontos, puxo esse fio aqui dentro, e aqui eu corto. A pontinha. 
ela vai ficar bem escondida aqui, não né? vai aparecer do outro lado. E o buraquinho, ó, fica bem fechadinho. Esses fios aqui também, eu já arremato. Tanto pode ser feito com agulha de crochê, como agulha sem ponta. Vai depender do comprimento que vocês deixarem. Então, aqui, olha, eu já pego aqui, faço uma correntinha, pra deixar bem firme aqui. Fiz a correntinha, puxo aqui no ponto do meio também, e aqui já posso cortar o meu fio. Esse fio bege, nós fizemos a laçadinha inicial, então, ele já tá bem preso, bem firme aqui, é só cortar ele. E já está pronto aqui o meu quadradinho. Essa ponta aqui eu não vou arrematar por enquanto. Olha como ele fica bem certinho, bem bonitinho. Bom, então, esse primeiro vídeo foi só do quadradinho. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.